ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ കലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ആക്സസ്ഡ് മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെയാണല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിം കാർഡ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ആക്സസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഡേറ്റാ ബേസിലെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും എന്തിന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മളൊരു റേഷൻ കടയിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ സാധനം മേടിക്കാൻ നമ്മുടെ അലോട്ടഡ് ക്വാട്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ബേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇതല്ല നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രോഡ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആർക്കിടെക്സിൻ്റെയും ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം This is Anish Kumar and welcome to Empower. So, we have to make a decision about the application of the database decision. It is not easy to make a decision. That is not easy to make a decision. So, we have to make a decision about what we have to do in any way. We have to select a database. That is not an RDBMS, no SQL, broadly selected. So, we will talk about this in the next video. What are the distinct differences between these two? That is what we have to do in a different way. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് നോ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് എപ്പോഴും ഒരു ആർ ഡി ബി എം എസ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്നാണ് പറയാറ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കൊരു റോ കോളം ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അതിനൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ആർ ഡി ബി എം എസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനും ഈസിലി ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് അതായത് എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് ആർ നോർമലി സ്റ്റോർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർ ഡേറ്റാ ബേസ് കസ്റ്റമർ ടേബിൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കോഡ് കസ്റ്റമർ നെയിം അഡ്രസ് എക്സെട്ര മറ്റൊരു ടേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ടേബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കോഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഒരു മാസ്റ്റർ ടേബിളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൂന്നാമതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേബിൾ അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഈ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി അതായത് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ കിട്ടും ഫ്രം ദ മാസ്റ്റർ ടേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി യു ആർ ഇഷ്യൂയിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേബിൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസിനെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ നോ എസ് ക്യു എൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോൺ റിലേഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് പല ഇൻഫർമേഷനും നമുക്
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോളംബ്ലർ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ പ്രൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഐറ്റം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കോളം ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ഒരു റോ കോളം ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകും ഈ കോളംസ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിന് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ കോഡിങ്ങിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് കീ വാല്യൂസ് കീ കെ വൺ എ സി ഇക്വൽ ടു എ വൺ എ ടു എ ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള കോമയുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു റോ കോളമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് നോ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസസ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടു അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഓരോ ആർ ഡി ബി എം എസ് എസ് ക്യൂൽ ഡേറ്റാ ബേസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് തന്നെയുണ്ട് എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയും സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വയറി ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വയറി ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ദ ടേബിൾ നെയിം ഫ്രം വെയർ കസ്റ്റമർ ഐ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അതേ ദിവസം അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസേർട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് ട്രിഗേഴ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ സിൻടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യുകയും യൂസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആർ ഡി ബി എം എസിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റാ ബേസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് കസ്റ്റമർ ഐ ഡി കസ്റ്റമർ നെയിം കസ്റ്റമർ അഡ്രസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡ്സ് അതിനെയാണ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം പെട്ടെന്നൊരു ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും no sql databases like mar where it is dynamic in nature unstructured in nature i am going to add some value which i don't know what is going to happen anganeyulla karathe dynamically nammal data add cheyumbol nammal no sql database uh, obcheyunnana avade pratheech database scheme onnum illa ഓരോ uh, ഡേറ്റാബേസിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിട്രീവൽ ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ വാരി അതൊരു ഡൈനാമിക് ഇൻസ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അടുത്തത് സ്കേലബിലിറ്റി ഹൗ സ്കേലബിൾ യുവർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് അപ്പോൾ ആർ ഡി ബി എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് സ്കെയിലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റാം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡോ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കൂട്ടാം ഡിസ്ക് പേസ് കൂട്ടാം പ്രോസസ്സർ സ്പീഡ് കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഒരു സെർവറിൽ നമുക്ക് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോറുകൾ കൂട്ടുന്നത് പോലെ നമുക്ക് യുനോ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റാ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് സെർവർ നമുക്ക് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നോ എസ് ക്യു എല്ലിന് ഇതിനൊരു പരിമിതി ഇല്ല നമ്മളൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ബിൽഡിങ് എടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെർവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്കെയിലബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നോ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിനെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാ ബേസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഫോളോസ് ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എ സി ഐ ഡി അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് നമ
സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എം വലിയ ആർ ഡി ബി എം എസ് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് എം എസ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ ഒരാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈ എസ് ക്യു എൽ യുനോ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആർ ഡി ബി എം എസ് പ്രോഡക്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നോ എസ് ക്യു എൽ എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലും കമ്മ്യൂണിറ്റി വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് എല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റ്സിലൂടെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇതൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഇൻ ചൂസിങ് ദ ഡേറ്റാബേസ് ഒരുപാട് നോ എസ് ക്യു എൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നോ എസ് ക്യു എൽ സിസ്റ്റംസ് തന്നെയാണ് മോങ്കോ ഡി ബി കസാൻഡ്ര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗ് ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള നോ എസ് ക്യു എൽ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റാബേസ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഡേറ്റാബേസിന് എസ് ക്യു എൽ ആൻഡ് നോ എസ് ക്യു എൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഇൻ ഡിസൈഡിങ് വിച്ച് ഡേറ്റാബേസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺസിഡറിങ് ദീസ് ഡിഫറൻസസ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും അധികം കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് സി യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് എ ഫ്രഷ് സബ്ജക്ട് സ്റ്റേ സേഫ